அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் ஸோ நாம் நம்ம சிவில் லெக்சர் நோ சேனல் சார் பார் ரெகுலராக சிவில் லெக்சர்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் அண்ட் ட்ராயிங்கில் வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது யூனிட் டூவில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் டேங்கை பொறுத்த ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனும் அண்ட் தென் டிசைன் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிபிள் பேஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு பேஸ் பொறுத்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சிவில் லெக்சர் நோட் சேனலுக்கு பற்றி நபராக இருக்கீங்க இந்த வீடியோ மொதல் தடவை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் தென் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த லெக்சர்ஸ் எல்லாமே பகிருங்க அண்ட் தென் இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மூலயமா தான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் அது ஜாப் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கட்டும் இல்லை லெக்சர் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ நம்ம லெக்சர்ஸ்க்கு போகலாம் ஸோ செகண்ட் யூனிட் வாட்டர் டேங்க் இதை பொறுத்தா வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாட்டர் டேங்க் அப்படின்றது லிக்விட் ஸ்டோரேஜ் பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது வந்து பர்பஸ் அப்படின்றது வேரியேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் செரிமெண்டேஷனாக யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை வந்து ஹவுசிங் அதாவது நகரத்தில் வந்து யாருக்காவது குடி தண்ணிக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ செரிமெண்டேஷன்றது நான் எதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ல போனீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மாதிரியான வேரியேஷன்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இப்போ இதில் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்றது மெயினான ஒரு விஷயம் ஓகேவா எப்படிலாம் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ செரிமெண்டேஷன் டேங்க் அப்படின்றப்ப மண்ணிலே மேலே தரைக்கு மேலே கட்டிருப்பாங்க ஓகேவா இது ஒன்று அதுக்கடுத்து இப்போ வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சம் வாட்டர் டேங்க்காக சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இப்போ மெட்ரோ அந்த மாதிரிலாம் வருது அப்படின்னா பூமிக்கடியில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது அண்டர் வாட்டர் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் டேங்க் ஸோ இது ரெண்டாவது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நகரத்துக்கு வந்து நம்ம தண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது எலிவேட்டட் வாட்டர் டேங்க்காக இருக்கும் இந்த மாதிரியான மூணு வாட்டர் டேங்க் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மூணு வாட்டர் டேங்க் தான் வந்து உங்களுக்கு மெயினான டிசைன்ஸ் வாட்டர் டேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதில் வந்து அதோடைய பேஸ் கண்டிஷன் அதாவது கீழே நம்ம கொடுக்கறது வந்து இப்போ கிரவுண்டுக்கு மேலே வந்து ஒரு வாட்டர் டேங்க் இருக்குது அப்படின்னா அது ஃப்ளெக்சிபிள் பேஸா இல்லை ஃபிக்ஸ்டு பேஸா இந்த மாதிரியான வேரியேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வாட்டர் டேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ டிசைன் பண்ணுறப்ப அதெல்லாம் என்னெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரென்த்து வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கடுத்து வாட்டர் டை டைட்னஸ் ஸோ வாட்டர் வந்து வெளியே போக பார்க்கும் அதை நம்ம வந்து வெளியே போக விடாமல் தடுக்கணும் ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது மூணாவதாக பார்த்தா ஓவரால் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ ஓவரால் ஸ்டெபிலிட்டின்றதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஓவரால் ஸ்டெபிலிட்டின்றது ஸ்ட்ரக்சருடைய பிட் ஸ்டாண்டிங் பொறுத்து இந்த வாட்டருக்கு ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கணும் ஸோ இதோடைய ஜென்ரல் கான்க்ரீட் கிரேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் டுவெண்ட்டி எம் தேர்ட்டி ஸோ இந்த லெக்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாட்டர் டேங்க்குடைய டிசைன் ப்ரொசீஜர் வந்து ஃபிக்ஸ்டு பேஸ்க்கும் ஃப்ளெக்சிபிள் பேஸ்க்கும் பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கடுத்து அதோடைய ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் டேங்க் வந்து ரெஸ்டிங் ஆன் கிரவுண்ட் வித் ஃபிக்ஸ்டு பேஸ் ஸோ ஃபிக்ஸ்டு பேஸ்னா என்ன ஃப்ளெக்சிபிள் பேஸ்னா என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபிக்ஸ்டு பேஸ் அப்படின்றப்ப செரிமெண்டேஷன் டேங்க் இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன்ல ஸோ அப்போ அதோடைய அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கிரவுண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் வரையறேன் வாட்டர் டேங்க்குடைய கிராஸ் செக்ஷன் வரையறேன் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு வாட்டர் டேங்க் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் ஸோ இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு கீழே வந்து ஸ்லாப் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்லாப் வந்து இங்கே வரக்கூடிய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ன்றது இப்படி ஜாயின் ஆகிருக்கும் ஆக்சுவலாக உள்ள இந்த ஸ்லாப்போட ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஸ்லாப் ஸோ இப்படி வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இதில் வரக்கூடிய மூமெண்ட்டுக்கு இங்கேயும் வந்து அதோடைய அசைவுகள் வந்து ஏற்படும் இப்போ வாட்டர் இங்கே ப்ரெஷர் வந்து இங்கே கொடுக்குது இந்த சைடில் வந்து வேகமாக வாட்டர் ப்ரெஷர் வருதுன்னா அது ஃபிக்ஸ்டோட சேர்ந்து ரியாக்ட் ஆகும் இது ஃபிக்ஸ்டு பேஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் பேஸ் அப்படின்றப்ப இந்த மாதிரி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க அதாவது ஒரு ரிஜிட் கனெக்ஷன் இருக்காது ஓகேவா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஸோ ஒரு ரிஜிட் கனெக்ஷன் இருக்காது இட் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் டு மூவ் ஸோ அதுதான் வந்து இது ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் ஸோ இந்த கிராஸ் செக்ஷனில் டைக்ராமும் மாறும் ஸோ இந்த ரெண்டும் இது தான் மீன் பண்
ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பங்கர் ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கேயும் வந்து லிவன் ஸ்டேட் டிசைன் படி போக மாட்டாங்க ஸோ அங்கே ஸ்ட்ரெஸ் கன்சிட்ரேஷன்றது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கன் கன்சிட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னாலே யூ கோ ஃபார் யூ ஆர் எல்ஸ் யூ அடாப்ட் ஃபார் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் பேக்கர் ஸோ இங்கே இந்த வாட்டருடைய ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்குன்றதால வி ஆர் கோயிங் ஃபார் வாட்டர் சாரி ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் வந்து இதில் ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் ஸோ கேல்குலேஷன் ஆஃப் பெர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஸோ டிஆர்ஜியோடைய ஃபஸ்ட் யூனிட்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் இந்த கான்கிரீட்டுக்கு அந்த மாதிரி கன்சிட்ரேஷன் வச்சு இங்கே என்ன பெர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கிறோம் சிக்மா சிபிசி சிக்மா எஸ்டி ஸோ அதே தான் இங்கே வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் அப்படின்றது டிசைன் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ எம்ஜே ஸோ அதுதான் ப்ரீவியஸா நம்ம அந்த இதுல பார்த்தா அதே தான் டிஆர்ஜில பார்த்தா அதே தான் ஸோ அதே தான் இங்கே வந்து பார்ப்போம் ஸோ தேர்டு டைமென்ஷன் ஸோ ரீட்டைனிங் வால்லையும் ஃபர்ஸ்ட் டைமென்ஷன் வந்துருக்கோம் இங்கே தேர்ட் டைமென்ஷன் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டெப் பண்ணுறது ஒரு கிபன் டேட்டா மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஏன்னா கொஸ்டின் அப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டா வச்சு போர்ட் புக்கை பார்த்து நீங்கள் வேல்யூ எடுக்கிறீங்க அதான் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் டேங்குன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் டேங்க் எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ லிட்டர் ஸ்டோர் பண்ணணுமோ அதை பேஸ் பண்ணி டைமென்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் டேங்கை சூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுக்கடுத்து அதில் வரக்கூடிய ப்ரெஷரை கேல்குலேட் பண்ணணும்ல ஸோ அதுக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட்டு அந்த ஹூப் டென்ஷன் ஷியர் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுவீங்க அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் எக்ஸ்பயர் பை டிடி அது ஸோ மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட்டுடைய ஃபார்ம்லாம் கான்ஸ்டன்ட் இன் டூ காமா ஹெச்பி ஸோ சாரி காமான்றது இங்கே வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர்ன்றது டென் ஸோ இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எப்படி சாயலுக்கு வந்து டென்சிட்டி வந்து சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் சொன்னோம் அந்த மாதிரி டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஃபார் இது சாரி டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னாலே டென்னு நீங்கள் நான் பசிக்கணும் அண்ட் தென் ஃபார் மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் இட் டூ காமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அதுக்கடுத்து மேக்ஸிமம் ஹூப் டென்ஷன் சாரி ரிங் டென்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் டூ காமா டூ ஹெச் இன்ட்டு டி பை டூ ஸோ இப்போ இதுக்கடுத்து ஸ்டீல் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸ்டெப் ஃபை வந்து ஸ்டீல் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறது நீங்கள் பெண்ணி மூமெண்ட்ல கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க ஏஎஸ்டி கேல்குலேட் பண்ணுவீங்களே அதே தான் பண்ணுறேன் ஸோ ஏஎஸ்டி ஈக்குவல் டு டி பை சிக்மா எஸ்டி ஸோ மேக்ஸிமம் ரிங் டென்ஷன் அதான் ஹூப் டென்ஷன் டிவிட் பை சிக்மா எஸ்டி பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஸ்டீல் ஸோ இது கண்டுபிடிச்சிட்ட பிறகு ஹூப் டென்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்ட பிறகு ஹூப் டென்ஷன் என்னன்றதை நம்ம போறப்ப பார்க்கலாம் சர்க்கம் ஃப்ரென்ஷியலாக வரக்கூடிய ஒரு டென்ஷன் ஸோ இதுலேயே சொல்லிடுறேன் சர்க்கம் ஃப்ரென்ஷியலானா இப்போ வாட்டர் வந்து இங்கே ரியாக்ட் ஆகுதா வாட்டர் இப்படி ப்ரெஷர் வந்து கிரியேட் ஆகுதா இந்த இதில் ரெண்டு ப்ரெஷர் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஒன்று சர்க்கம் ஃப்ரென்ஷியலாக கிரியேட் ஆகும் இப்படி ஆப்போசிட்டாக ஸோ இதுதான் அந்த ஹூப் டென்ஷன் வச்சுக்கோ ஓகேவா இது வந்து லாங்கி டுன்னலாகவும் ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் அது வந்து லாங்கி டுன்னல் டென்ஷன் ஸோ இந்த சர்க்கம் ஃப்ரென்ஷியல் டென்ஷன் இந்த ஹூப் டென் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டென்ஷனாக ஆக்ட் ஆகுறதால இது ஹூப் டென்ஷன் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா இதுதான் ஸோ பேசிக்காக இதுதான் ஸோ அதுக்கு நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இப்போ அடுத்து ஸ்டீல் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபார் பெண்டிங் மூமெண்ட் பெண்டிங் ஆகாமல் அதை தடுக்கிறதுக்காக மொமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஏஎஸ்டி வச்சு கண்டுபிடிப்பீங்க அண்ட் தென் வெர்டிக்கல் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிப்பீங்க அதில் மினிமமாக இருக்கா மினிமம் விட கம்மியாக இருக்கா இல்லை அதிகமாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணுவோம் ஓகேவா அண்ட் தென் பேஸ் கிளாப்புக்கு வரீங்க எவ்வளோ நேரம் அந்த வாலை மட்டும் தான் டிசைட் பண்ணிருக்கீங்க ஓகேவா வால் மட்டும் தான் டிசை டிசைன் பண்ணிருக்கீங்க வால்கே எவ்வளோ ப்ரெஷர் கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதுக்கடுத்து பேஸ் கிளாப்புக்கு வரீங்க அதே மாதிரி தான் ஏஎஸ்டி இங்கேயும் அந்த மினிமம் ஏஎஸ்டி வந்து எடுத்துக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் பிடி ஸோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்ல ஷியர் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணுதா அந்த ஷியரை தாங்குதா அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ அதுதான் லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளெக்சிபிள் பேஸ் ஃபார் சர்க்குலர் வாட்டர் டேங்க் ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் டிசைன் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் பெருமிஸ் சிக்மா எஸ்டி சிக்மா எஸ்டி சிக்மா சிபிசி எம்ஜே ஸோ அதெல்லாம் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதா ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டெப்பாக இருக்கும் நான் அங்கே வந்து ரெண்டு ஸ்டெ